सकल के शुभ सन्ध्या गुड इवनिंग शोभन जुई स्वगत सब्रीना कौशिक चिन्मय रीना संगीता देवारती मौसुमी ओके रानु मिष्टु अरिजित मंजिमा ओके चलो क्लास शुरू करब आज के কিন্তু ক্লাস শুরুর আগে যে বিষয়টা তোমাদের কাছে আমি জানার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে আজকে সকালে কি কি ক্লাস ছিল তোমাদের কৌশিক ভালো আছি আমি সকালে কোন কোন সাবজেক্টের ক্লাস ছিল ওকে জিও জিকে ওকে জিওগ্রাফি এন্ড জিকে তাই তো प्रथम क्लस गो कम लगलो आगे क्लस नोटिफिकेशन पाओ कि समस्या होता रेकर्डेड देखे ने এখন তুমি নোটিফিকেশন পেয়েছো মানে সব ঠিক আছে ওকে দেখো দেখো আমি তোমাদের যেটা পড়াবো জানো তো তোমরা কি পড়াবো আমি তোমাদের একদম বাংলা পড়াবো ধনি বর্ণ দেখো তোমাদের দেড়শো দেড়শো নাম্বারের পরীক্ষা হয় তো একশো তার মধ্যে তিরিশ তিরিশ মার্কস এর কি থাকে একদম বাংলা থেকে থাকে তিরিশ মার্কস তিরিশ নাম্বার টেটের জন্য কি কি বুক নেবে কেমন ভাবে কি করবে দেখো প্রথম দিন ক্লাস করছো তো ক্লাসটা করো সুন্দর করে তারপরে আমি সব বলে দেব কোনো সমস্যা থাকবে না অ্যান্ড আমি যেগুলো করাবো আমি চেষ্টা করব তোমাদের পিডিএফ দেওয়ার ওকে আমি একটা গ্রুপ গ্রুপ তৈরি করব সেই গ্রুপে সকলে জয়েন হয়ে যাবে ক্লাসের সকল পিডিএফ আমি চেষ্টা করব সেই গ্রুপে দিয়ে দেওয়ার আমার বাড়ি হচ্ছে কৃষ্ণনগর ওকে ওকে চলো নো মোর ইন্টারাকশন লেট স্টার্ট লেট গেট স্টার্টেড ওকে চলো একদম 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 আই মেক শিওর দ্যাট তোমরা এইবার প্রাইমারিটা খুব ভালো করে দিতে পারো 
দেখো প্রথম দিন আজকে ক্লাস তো আমি একটা কথা বলে ক্লাসটা শুরু করব সে কথাটা হচ্ছে এইটা যে তোমরা ভবিষ্যতের জীবনে ভবিষ্যৎ জীবনে শিক্ষক শিক্ষিকা হতে চলেছ ওকে তো শিক্ষক শিক্ষিকা এই দায়িত্বটা কিন্তু একটা গুরুভার খুব বড় একটা দায়িত্ব এই যে টিচার্স ডে পালন হলো স্কুলে বাচ্চাদের যে ভালোবাসা তাদের কার্ড লেখা চিঠি মানে এই সব কিছু মিলিয়ে এটা কিন্তু একটা আলাদা এক্সপিরিয়েন্স আলাদা একটা অভিজ্ঞতা যেটা মনকে কিন্তু মুগ্ধ করে দেয় অ্যান্ড তোমরা ভবিষ্যতে যখন তোমরা শিক্ষক শিক্ষিকা হবে এবং তোমাদের উপরে যে কতজন রিলাই করে থাকবে যে তোমরা তাদেরকে প্যাম্পার করো তাদেরকে শেখা তাদেরকে বিশেষ কিছু একটা স্থানে পৌঁছে দাও তাদের তাদের উন্নতি সাফল্য সব কিছু কিন্তু তোমাদের উপর নির্ভর করবে তো আমি আশা করছি তোমরা খুব তাড়াতাড়ি যেহেতু টেটের নোটিফিকেশান আসতে চলেছে খুব তাড়াতাড়ি নিয়োগ হবে তো তোমরা শিক্ষক শিক্ষক শিক্ষিকা রূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করো এবং শুধু শিক্ষক শিক্ষিকা নয় একজন আদর্শ শিক্ষক বা শিক্ষিকা রূপে ওকে চলো ওকে চলো ক্লাসটাকে শুরু করি আজকে কেমন ক্লাসটা দেখো একটু ক্লাসটাকে এনজয় করো তোমাদের যা প্রশ্ন থাকবে ক্লাসটা কিছুক্ষণ হোক তারপরে হ্যান্ড রেজ করো ওকে চলো ক্লাস থেকে শুরু করি ক্লাস থেকে একটু দেখো এনজয় করো দেখো আজকে আমাদের যেটা টপিক টপিক হচ্ছে সেটা হচ্ছে ধ্বনি বর্ণ অক্ষর কি না ধ্বনি বর্ণ অক্ষর স্যার এইগুলো তো আমরা ছোটবেলায় এত পড়েছি এত জানি সব ধ্বনি বর্ণ অক্ষর শেখানোর কি আছে এখানে আমরা কি বাচ্চা নাকি বাচ্চারা যেভাবে ধ্বনি বর্ণ অক্ষর শেখে আমরা এখানে যেভাবে ধ্বনি বর্ণ অক্ষর শিখবো তার মধ্যে একটা পার্থক্য থাকে ওকে দেখো অনেকে মনে করে যেটা ধনী সেটাই বর্ণ সেটাই অক্ষর যেটা ধনী সেটাই বর্ণ সেটাই অক্ষর এর মধ্যে আলাদা করে কোনো পার্থক্য নেই কিন্তু পার্থক্য আছে কোন জায়গায় সেটা আমি একটু দেখাব সব দেব সব দেব কোনো সমস্যা নেই দেখো ধ্বনি কি ধ্বনি হচ্ছে বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ভাষার ক্ষুদ্রতম এক কি বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত হতে হবে ভাষার ক্ষুদ্রতম একক হতে হবে তাহলে স্যার ধ্বনিকে তো কি সাউন্ড বলে তাহলে এই যে গাড়ির আওয়াজ হচ্ছে আমি দরজা বন্ধ করলে আওয়াজ হয় কেউ চা খেলে আওয়াজ হয় বা কোনো পাখি গান করতে মানে পাখি ডাকছে সেটা আওয়াজ হয় তাহলে সেগুলো কি ধ্বনি নয় 
একদমই ধ্বনি সেগুলোও ধ্বনি কিন্তু ভাষার ক্ষেত্রে ধ্বনিটা হচ্ছে আলাদা ভাষার ক্ষেত্রে ধ্বনিটা কি যখন বাগযন্ত্রের সাহায্যে সেটা উচ্চারিত হয় বাগযন্ত্র কোনটা দেখো যখন আমরা কথা বলি এই যে আমরা কথা বলছি বা তুমি যদি কথা বলো তাহলে দেখবে তখন কথা বলছো দেখবে মুখের সামনে হাত নিয়ে আসো মুখের সামনে হাতে নেগে যদি কোনো কথা বলো দেখো একটা বাতাস একটা বাতাস মুখ থেকে নির্গত হচ্ছে তাই তো সেটা দেখো হাওয়া একটা হাওয়া বার হচ্ছে মুখ থেকে এই হাওয়াটার উৎস কোথায় এই হাওয়াটা আসছে কোথা থেকে এই বাতাসটির উৎস কোথা থেকে সেটা হচ্ছে আমাদের ফুসফুস আমরা যেটাকে লাংস বলে থাকি তাই তো এই ফুসফুস থেকে কি হচ্ছে হাওয়াটা পাম্প হচ্ছে এবং আসছে যখন আমরা কথা বলছি এই হাওয়াটা কি গলা থেকে শুরু করে ঊর্ধতালু নিম্নতালু দাঁত ঠোঁট জীব সব কিছু স্পর্শ করে বার হচ্ছে তো এই ফুসফুস থেকে শুরু করে এই যেখান থেকে বার হচ্ছে ঠোঁট এবং নাক এই সবটা মিলিয়ে যতগুলো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আমাদের শরীরের কথা বলতে সাহায্য করছে তাকেই একসঙ্গে বলা হয় বাগযন্ত্র ওকে অনেকে বাগযন্ত্র মানে মনে করে মুখ একদমই নয় বাগযন্ত্রকে যদি আমরা ভাঙি সন্ধি বিচ্ছেদ করি বাক প্লাস যন্ত্র বাক কথাটির অর্থ হচ্ছে কথা আর যন্ত্র আমরা জানি মেশিন কথা বলার মেশিন আমাদের যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কথা বলতে আমাদের সাহায্য করছে সেটাই হচ্ছে বাগযন্ত্র এই বাগযন্ত্রের সাহায্যে যখন ভাষার ক্ষুদ্রতম এক ব্যবহার হয় তার থেকে ক্ষুদ্রতম আর কিছু হয় না ওকে তো সেটাই হচ্ছে কি ধ্বনি এইবার দেখো তাহলে বর্ণ কি স্যার বর্ণ হচ্ছে ধ্বনির লিখিত রূপ কেমন দেখো যখন আমি বলছি অ আ রসয় দীর্ঘ ক খ ম চ এগুলো কি এগুলো হচ্ছে ধ্বনি সেইটাই আমি যখন লিখছি অ ক আ গ ম এটাই যখন আমি লিখছি তখনই সেটাকে বলা হচ্ছে সেই লিখিত রূপটা একটা হরপের সাহায্যে একটা চিহ্নের সাহায্যে আমরা ধ্বনিটাকে কি করছি প্রকাশ করছি একটা হরফ বা চিহ্নের সাহায্যে এই চিহ্ন বা হরফ গুলোই হচ্ছে কি বর্ণ তাহলে ধ্বনি কি ধ্বনি হচ্ছে সোনার বিষয় আর বর্ণ হচ্ছে দেখার বিষয় তাই তো আমি যখন বলছি অ আ এগুলো কি করছো তুমি শুনতে পাচ্ছ আর যখন আমি লিখছি অ আ ক ক সেটা কি ওটা হচ্ছে দেখার বিষয় স্যার ভয়েস প্রবলেম হচ্ছে আচ্ছা কথা শোনা যাচ্ছে না ওকে ক্লিয়ার ভেরি গুড থ্যাংক ইউ দেখো কোনো একজনও যদি শুনতে পাই তাহলে আমার এন্ড থেকে দের ইজ নো প্রবলেম ওকে যদি একজনও শুনতে পাই তাহলে আমার আমার দিক থেকে কোনো সমস্যা নেই ওকে যার নেটের প্রবলেম হচ্ছে তার কিন্তু সমস্যা চলো তাহলে দেখো ধ্বনি আমরা বুঝলাম এবং বর্ণটাও বুঝলাম এবার দেখবো অক্ষর স্যার আমরা তো আমরা তো জানতাম যে অক্ষর বর্ণ একই ছোটবেলায় মা বলতো অক্ষর গুলো ঠিক করে লেখ স্যার বলতো অক্ষর গুলো ঠিক করে লেখ তাহলে অক্ষর আর বর্ণ একই হওয়ার কথা ওকে দেখো কিন্তু অক্ষর হচ্ছে আলাদা বিষয় অক্ষর হচ্ছে এক নিঃশ্বাসে বা এক প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ ঠিক আছে এক নিঃশ্বাসে বা এক প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ আমি বললাম রাম এখানে কটি অক্ষর আছে বলতো রাম কথাটিতে সবাই কিন্তু পার্টিসিপেট করবে সবাই পার্টিসিপেট করবে কিন্তু তাহলে কিন্তু তোমরাই শিখবে তোমরা শিখতে এসছো টাকা খরচ করছো সময় নষ্ট করছো যেন তোমরা শিখতে পারো
वेरी गुड सकले आंसार करो बा तीन कर्ण विश्लेषण कर राम एक दुटो तीन टे तीन टे जरा बोल एक सठीक बोल राम के उच्चारण करते गटा निश्वास लागज कटा प्रयास वाक्यंत्र के करते हम पज्जल एखी अटा शेषे अटा जेटा उच्चारण है ना से बर्ण विश्लेषण लेखाओ है ना आसे ना एकदम ही देखो अक्षर बोलते क्योंकि बुझी से बर्ण नय अक्षर बोलते हे दल ओके जेटा छंदे शिखे बोलम देखो कथाटा दुटो प्रयास हे आर मार तेने कटा अक्षर आज दुटो विद्यालय विद्यालय कटा अक्षर आज तीन टे बुजते तुम्हारा विषय ओके आरेक बार निश्चय देखो हमना ओके चलो अक्षर हे एक प्रयास बा एक निश्वास उच्चारित जेटा है देखो हमी बोल तुम्हारे तुम्हारे देखो तो तुम्हारे कथाटा बोलते गए कबार प्रयास हे तुम्हारे तो मे ए रखम आस तीन टे प्रयास एक दुटो तीन टे तो एक अक्षर मा एक अक्षर दे एक अक्षर तेल तीन टे बोल अनाथ कि बोल अनाथ कट अक्षर अन्नाथ देखो दोबारे उच्चारण हो अनाथ जत दूत ही उच्चारण करते चाओ दो प्रयास लागे तो ये कटा अक्षर आज दूटो कान 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 की दूटो प्रयास लागे कानम करी ना कान एक बार उच्चारित तो हे एक एक अक्षर एट बुझे पार्स आलोचना 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 देखो चारे प्रयास गोपाल सरकार रेज बोलो गोपाल बोलो गोपाल बोलो महत्व 
না না এখানে অল্প বয়ন মহাপ্রাণের কথাই আছে অল্প বয়ন মহাপ্রাণ পরে আসব আমরা এটা এটা হচ্ছে অক্ষর ওকে অক্ষর যেগুলো আমরা ছন্দে করে থেকেছি অক্ষর দল ভাগ করেছি এক নিঃশ্বাসে শুধু যদি অউচ্চারণ হয় তাহলে তাকে ধ্বনি না অক্ষর বলবো অক্ষর বলবো দেখো অক্ষর তখনই বলবো আমি যদি সিম্পলি অ বলি অটা তখন অক্ষর নাই অটা ধ্বনি আমি যদি সিম্পলি অ বলি তখন অটা ধ্বনি কিন্তু যখন কথাটা একটা শব্দ আসছে অনাথ তার মধ্যে অটা একটা অক্ষর নাতটা একটা অক্ষর রাম একটা ওকে ধনী বা ধনী গুচ্ছ দেখো চলো নেক্সট যাই আমরা এইবার এই বর্ণকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করি বর্ণকে কয়টি ভাগে ভাগ করি দুটো একটা হচ্ছে স্বরবর্ণ একটা হচ্ছে ব্যঞ্জন বর্ণ ইংলিশে যেটাকে বলি ভাওয়েল অ্যান্ড এটাকে বলা হয় কনসোনেন্ট ইংলিশে একটাকে বলা হয় ভাওয়েল একটাকে বলা হয় কনসোনেন্ট তাই তো কি এই ভাওয়েল কনসোনেন্ট দেখো স্বরবর্ণ কি যে বর্ণ অন্য কোন বর্ণ ছাড়াই স্বাধীনভাবে উচ্চারিত হতে পারে তাকে স্বরবর্ণ বর্ণ যে বর্ণ অন্য কোন বর্ণ ছাড়াই স্বাধীনভাবে উচ্চারিত হতে পারে তাকে স্বরবর্ণ বলে তাহলে ব্যঞ্জন বর্ণ কি হবে তার উল্টোটা হবে যে বর্ণ স্বরবর্ণের সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হতে পারে না সেটা হচ্ছে ব্যঞ্জন বর্ণ কিভাবে আমরা একটু দেখে নিই আমি যদি বলি অ আ ই এইগুলো দেখো আমি ধর না বললাম অ অটাকে তুমি যতই টানো অ ই অন্য কোনো বর্ণের সাহায্য লাগছে না অই উচ্চারণ মানে অই কি হচ্ছে ধ্বনি আসছে আ আই আসছে ই ই আসছে কিন্তু ব্যঞ্জন বর্ণের ক্ষেত্রে যদি আমি বলি ক ক দেখো কয়ের সাথে একটা অ আসছে ক প্লাস অ হচ্ছে ক আমি বললাম ম মায়ের সাথে একটা একটা অ আছে ম ম প্লাস অ তাহলে এই যে ক ম এগুলো কার সাহায্যে উচ্চারিত হচ্ছে স্বর স্বরবর্ণের সাহায্য নিয়ে তার জন্য এগুলোকে বলা হয় ব্যঞ্জন বর্ণ ওকে তাহলে একটা হচ্ছে স্বরবর্ণ যেটা নিজে নিজেই স্বাধীনভাবে উচ্চারিত হতে পারে যেটা উচ্চারণ করার জন্য অন্য কোন ধ্বনি বা বর্ণের সাহায্য নিতে হয় না আর যে বর্ণ নিজে উচ্চারিত হতে পারে না স্বাধীনভাবে উচ্চারিত হতে পারে না স্বরবর্ণের সাহায্য নিতে হয় তাকে সেটাই হচ্ছে ব্যঞ্জন বর্ণ ঠিক আছে স্বরবর্ণ হচ্ছে একজন স্বাবলম্বী আর ব্যঞ্জন বর্ণ বঞ্জন সরি ব্যঞ্জন বর্ণ হচ্ছে কি পর নির্ভর ব্যঞ্জন বর্ণ হচ্ছে খোঁড়া তাকে তার কি দরকার স্বরবর্ণকে দরকার সে যেন তাকে হাঁটতে সাহায্য করে ওকে এর মধ্যে থেকে কেউ আমাকে একটু কন্ট্যাক্ট করবে ঠিক আছে তাকে আমি দায়িত্ব দেব এই একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করা করার জন্য ওকে সেই গ্রুপে আমি চেষ্টা করব তোমাদের পিডিএফ দেওয়ার বলো গোপাল গোপাল বলো তাড়াতাড়ি শোন গোপাল কি বলবো বলো বলো 
আমি সোফন বলছি আমি কিছু বলতে চাই স্যার বলছি আপনার কন্ট্রাক্ট নাম্বারটা কি যদি বলতেন তাহলে হচ্ছে ভালো হতো যদি কিছু প্রবলেম হতো আপনার কাছে জানতে চাইতে না এখানে আমি ঠিক নাম্বারটা দিতে পারবো না আমাদের এটা হচ্ছে আমি জানি না কোন টিচার তো আমাদের দিয়েছে বাট এটা আমাদের প্রটোকলের বিরুদ্ধে আর কি তার জন্য তো গ্রুপের গ্রুপ তৈরি কথা বলছি তো স্যার তাহলে গ্রুপটা কিভাবে তৈরি হবে মানে মানে কোন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ না মানে কিভাবে সেটাই জানতে চাইছি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ হোক টেলিগ্রাম গ্রুপ হোক তখন যে গ্রুপই হোক তোমরা আমার নাম্বার পেয়ে যাবে সেটা নিয়ে সমস্যা নাই কিন্তু এখানে আমি তোমাদের এইভাবে নাম্বার দিতে পারি না সুবেশ স্যার এখানে দিতে হবে না তো কিভাবে পাবো সেটা যদি একটু বলতেন তুমি তুমি ঠিক ঠিক তুমি খবর পেয়ে যাবে চাপ নিও না ওকে স্যার থ্যাঙ্কস 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 আচ্ছা স্যার আপনাকে ধরুন কোনো কিছু প্রবলেম যদি হয় আপনাকে আমি পার্সোনাল ভাবে জিজ্ঞাসা করতে পারি দেখো মানে এই রকম না যে তোমার প্রতিদিন একটা দুটো করে প্রবলেম হচ্ছে তুমি আমি ফোন করছো পাবে এরকম নয় সমস্যা সমাধান করা আমার ইচ্ছা নেই এরকম ব্যাপার নয় ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা তো না না স্যার সেটা তো বলছি না আপনারও ক্লাস থাকে তো সেই জন্য অসুবিধা নেই ঠিক আছে স্বরবর্ণ আমাদের বাংলা বর্ণমালায় স্বরবর্ণ কয়টি আছে দেখো অ আ রসই দীর্ঘ ই রস দীর্ঘ রি বাইরে চলে গেছে সে আর বর্ণমালার ভেতরে আমরা রাখছি না বর্ণমালার বাইরে তাহলে কটা হয়ে গেল স্বরবর্ণ এগারোটি চলো এইখানে এখানে আমরা কটা দেখছি এগারোটি স্বরবর্ণ দেখছি এই এগারোটি স্বরবর্ণের মধ্যে অ ই উ রি এই কটাকে বলা হয় বাকিগুলোকে দেখো এক তিন পাঁচ সাত এই কটাকে বলা হয় রস্বর আর বাকিগুলোকে বলা হয় দীর্ঘ স্বর কি এই রস্বর দীর্ঘ স্বর না অনুপ যদি কোনো বইয়ে ছোট বাচ্চাদের বইয়ে পেয়ে থাকো সেটা হচ্ছে ভ্যালিড না আর কি এমনি দেওয়া আছে তার কোনো লিয়ের কোন ব্যবহার নেই লিয়ের কোন ব্যবহার নেই লিয়ে শুধু ওই লিকারই দেখা যেত ঠিক আছে লিয়ের কোন ব্যবহার নেই লিটার লয় রস্যই লিখতে পারি আমরা দেখো তাহলে রস্যস্বর আর বাকিগুলো কি বাকিগুলো হচ্ছে সব সব বাকিগুলো হচ্ছে সরি এই বাকিগুলো সব হচ্ছে দীর্ঘ স্বর কি রস্বর কি দীর্ঘ স্বর যে যে স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে বা যে স্বরবর্ণ উচ্চারণকালে যে স্বরবর্ণ উচ্চারণ করতে অল্প সময় লাগে অল্প সময় লাগে আর এটা বেশি সময় লাগে ঠিক আছে দেখো বলেই দিয়েছে রস্য মানে কি রস্য মানে ছোট দীর্ঘ মানে কি বড় এখানে ছোট বড় কোন অর্থে উচ্চারণ করার সময় অর্থে
ओके अल्पो समय ओ इ उ री देखो हमने जोखन बोली ओ आयर पर की आ आयर पर की रोशोई रोशो अनेक बोल ले हॉस्शोई कतरे किन्तु हॉस्शोई ना ओके कथाटे किन्तु कथाटे किन्तु हॉस्शोई ना कथाटे अच्छे रोशोई ओके इगुलो शब्द दिन मुद्दे जो कोन यूज़ है और उप शब्द दिन मुद्दे जो कोन यूज़ है अनेक क्षेत्र दीर्घो यूज़ है अनेक क्षेत्र रोशो यूज़ है ठीक है जे किंतु इगुलो को रोशो शोर बोला है कारण इग ए ही शोर बोलनो उच्चारण है ऑल पोषमाई प्रोजेक्शन ठीक है जे अल दीर्घो ही क्या नहीं यूज़ है रोशो ही क्या नहीं यूज़ है ईट आर ईगल ईट आर ईगल ये दुटो बोलर मोते पाठ्थो को क्या नहीं ये दुटो ईयर मोते पाठ्थो को की चलो बुस्त दीर्घो इ, दीर्घो उ, ऐ दो, आमर की बोली हॉस्शो इ दीर्घो इ ना, ओ आ रोशो इ दीर्घो इ, रोशो उ दीर्घो, अरे एक तो जो एक चाट्टे होते, रोशो शोर, कोटा रोशो शोर कोई टी, चाट्टी प्रश्नों से थके, दीर्घो शोर कोई टी, अगर अगर उठी थी के चाट्टी बात दिए दो कोटी है शक्ति ठीक है जी एक बार देखा जाए अनेक क्षेत्रे रोशो शोर गुलो अनेक शब्दे दीर्घो दीर्घो आकारे दीर्घो समय थोड़े उच्चारित होते हैं बेशी समय नीचे उच्चारण होते अब और अनेक दीर्घो शोर गुलो के कम समय नीचे उच्चारण होते रकम देखा जाए शिगुलो आमदे जानर बिषय नॉइं ओके आशिनी, आमदे परीक्षा प्रस्पेक्टिवे जो तो टुकु लागवे शिटु कोई अमरा शिक्षित, चल। नाउ, तल अमरा कोटा कोटा देखलाम, अगर उटी शरो बोर्नो देखलाम, तल शरो धोनी कोई टी, अगर उटी जो दी शरो बोर्नो है, शरो धोनी कोई टी अगर उठी जो दी शरो मोड़ना है, शरो धोनी का इटी बोलो एक तू बोलो। ओके बोलो बोलो शवाई बोलो ओके देखो शाहनूर ठीक बोले शो देखो देखो शरो बोर्न होते सात शरो बोर्न होते कोई टी अगर उठी, इन्तु शरो धोनी जो दी बोली नॉर्मली, जो दी एमनी दिग्गज शकड़ा शरो धोनी कोई टी, तार मने दिग्गज शकड़ा होता है मूली शरो धोनी कोई टी, शेट होता है सात्ती, की बाबे देखो, ओ एक ता धोनी, आ एक ता धोनी, ई एक ता धोनी, देखो, ए जे तार पर एक ता किया चे ई, देखो, आमी, ईगल धोनी को तो कोनो बात तो कौश बे देखो तो तुम्ही नीचे एक टकाओ को जो दी पुरे शोनाओ और ऊपर एक टक पुरे शोनाओ ताले शेकी बुझते पार बे जब तुम्ही दीर्घो ही लिखे चो ना रोशो ही लिखे चो आह आई मेंडी क्लास आई टॉक टू यू लेटर 
দেখো এই যে দীর্ঘই দীর্ঘই গল ইগল আর রসই গল ইগল এই দুটো ইগলের মধ্যে ধ্বনিগত কোন পার্থক্য খুঁজে পাচ্ছ উচ্চারণ তো দুটোই ই একটা রস একটা দীর্ঘ কিন্তু ধ্বনিটা কি ধ্বনিটা তো একটাই ই বুঝতে পারছ তাহলে কি আমরা তো দীর্ঘইকে রিপ্লেস করতে পারি রসই দিয়ে এরকম না আমরা কিন্তু দীর্ঘ জায়গায় রসই লিখব সব জায়গায় এটা নয় কথাটা কিন্তু ভালো করে বুঝবে আমরা কিন্তু এখানে কি দেখো ই ধ্বনি বলতে কি তুমি একটা ধ্বনির এই যে ই ধ্বনিটা ই ধ্বনির চারটে বর্ণ তুমি লিখতে পারো তৈরি করতে পারো তুমি ভাবলে একটা ধ্বনির পাঁচটা বর্ণ তৈরি করবে কিন্তু পাঁচটা করো আর পঞ্চাশটা করো ধ্বনি তো একটাই সেটা ই বুঝতে পারছ তোমরা বিষয়টা তুমি এই যে ঈর্ষা ঈর্ষাকে যদি তুমি এরকম লেখো ঈর্ষা কোন ধ্বনিগত পার্থক্য আসছে ধ্বনি তো দুটোই ই শোনাচ্ছে তাহলে আমরা কি একটা একটা ই ধরব তারপরে দেখো রস দীর্ঘ আমরা দীর্ঘ কে ধরবো না দুটোই তো উ ধ্বনি তুমি যদি উষা এই কথাটাকে যদি এই রকম লেখো উষা ধ্বনিগত কোন পার্থক্য আসছে আসছে না দুটোই তো উ বর্ণ দুটো হতে পারে একটা ধ্বনির বর্ণ দুটো হতে পারে কিন্তু আমরা ধ্বনি কটা একটাই উ ধ্বনি একটাই তাই তো তোমাকে কেউ খোঁচা দিল তুমি বলো উ তুমি এখানে দীর্ঘ বললে কি রস বললে কোনো ম্যাটার করে না তোমার মুখ থেকে কি ভার হলো উ আর উ এক রকমই ওকে তাহলে তারপরে দেখো রি কে আমরা বাদ দেব কারণ দেখো রি কে আমরা রিপ্লেস করতে পারি এই যে ঋষি এইভাবে আমরা ঋষি না লিখে আমরা ঋষি এইভাবে লিখতে পারি তাই তো ঋষির ভেতরে র আছে তাই না এটাকে আমরা বাদ দেব এ এ থাকবে ওই আর ওকেও আমরা বাদ দেব ওই আর ওকেও আমরা বাদ দেব কেন বাদ দেব স্যার বলে দিচ্ছি দেখো ওইটাকে বলা হয় কি যৌগিক স্বর ও প্লাস ই মিলে হয় কি ওই বা অ প্লাস ই বলেও হয় ওটা অ প্লাস উ বা ও প্লাস উ ও ও প্লাস ই ওই ও প্লাস উ ও তার জন্য এটা কি এগুলো হচ্ছে যৌগিক স্বরধ্বনি দুটো স্বর দেখো ওটাও স্বর ইটাও স্বর ওটাও স্বর উটাও স্বর এই দুটো স্বর মিলে যোগ হয়ে একটা ধ্বনি হয়েছে তার জন্য এটাকে বলা হচ্ছে কি যৌগিক স্বরধ্বনি ওকে তাহলে কটা পেলাম আমরা দেখো রি কেও বাদ দিয়েছি তাহলে আমরা কটা পেলাম অ দেখো অ আই উ এ ও তাহলে কটা হলো একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা তাহলে স্যার আপনি যে বললেন সাতটা হ্যাঁ আর একটাও আছে সেটা হচ্ছে এ কেমন ধ্বনি হ্যাঁ এ একটা ধ্বনি এটা আমরা ব্যবহার করি কিন্তু এর আমরা লিখিত রূপ নেই এর আমাদের কাছে কি লিখিত রূপ নেই যেমন আমি তোমাদের যদি বলি কয়ে একার 
ম দন্ত ন কি বলি এটাকে আমরা কেমন বলি না কেমন বলি আমরা কেমন বলি না কেমন বলি কেমন বলি তাই তো তাহলে দেখো কে এ আসছে দেখো কয়েক আর কি আসছে না কয়েক আর কে আসছে মানে এ আসছে একদম আমরা কেমন বলি কেমনটাকে কেমন এরকম এই রকম উচ্চারণ করি আমরা লিখি এই রকম এ কিন্তু উচ্চারণ করি কেমন যেমন কেন কেন বলি কেন অনেকে বলে কেন কিন্তু কথাটা আমরা কি উচ্চারণ করি কেন এ উচ্চারণ করি বুঝতে পেরেছ তা এই ধ্বনিটাকে আমরা কিন্তু ব্যবহার আছে কিন্তু এর লিখিত রূপ নেই তো আমাদের কাছে স্বরধ্বনি হচ্ছে এই সাতটি কয়টি সাতটি ওকে চলো তাহলে আমরা কটা পেলাম স্বরধ্বনি সাতটি কটা যৌগিক ধ্বনি পেলাম দুটি ওই আর ও ঠিক আছে ওই আর ও যদি বলা হয় যৌগিক স্বরধ্বনি লিখিত রূপ আছে যৌগিক স্বরধ্বনি লিখিত রূপ আছে এরকম যৌগিক স্বরধ্বনি কয়টি সেটা হচ্ছে দুটি কিন্তু যদি বলা হয় টোটাল স্বরধ্বনি কয়টি যৌগিক স্বরধ্বনি সেটা হচ্ছে পঁচিশটি টোটাল যৌগিক স্বরধ্বনি হচ্ছে পঁচিশটি ওকে এটা কে বলেছে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় দেখো আমি যদি বলি খাও খাও এখানে দেখো ক্ষয়ের সাথে কি আসছে আউ এই আ আর ও দেখো যোগ হয়ে খুব তাড়াতাড়ি উচ্চারণ হচ্ছে বলে এই আউটাকে বলা হচ্ছে যৌগিক স্বরধ্বনি যাও কি আসছে আউ আসছে দেখো আও একটা স্বর ও একটা স্বরধ্বনি আও একটা স্বরধ্বনি ও একটা স্বরধ্বনি এটাকেও বলা হচ্ছে একসঙ্গে স্বরধ্বনি এরকম পঁচিশটা আছে বাবা এখনো কোন হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার কিছু কোনো কিছু দেওয়া হয়নি তোমরা ক্লাসটাকে মন দিয়ে করো বাবা এইভাবে বলে কি করে এগুলো তোমরা তো শিখতেই পারবে না তোমরা তো সময় নষ্ট করে দেবে এইসব করে তোমাদের আসল উদ্দেশ্যই তো সাধন হবে না হ্যাঁ বলো কোস্ত বা জুহি বলো যেটা বলছিলাম কোনটা রসস্বর আর দীর্ঘস্বরের ব্যাপারটা বলে না যে চারটে রসস্বর আছে আর সাতটি দীর্ঘস্বর আছে একবার কোন গুলো সেটা একবার রিপিট করে দেবেন এক তিন পাঁচ সাত মানে এক সব দেখো অড নাম্বার গুলো প্রথম চারটে অড নাম্বার মানে এক একে কি আছে অ আছে তিনে কি আছে ই আছে রসই পাঁচে কি আছে রস আছে আর রি অ ই অ রসই রস রি এই চারটে হচ্ছে রসস্বর বাদ বাকি গুলো দীর্ঘস্বর ঠিক আছে কি বললেন স্যার কি ধ্বনি যৌগিক স্বরধ্বনি যৌগিক স্বরধ্বনি এর লিখিত রূপ নেই আছে তো লিখিত রূপ ওই আর ও আমরা দেখতে পাচ্ছি তো হ্যাঁ হ্যাঁ যৌগিক স্বরধ্বনি যদি বলে তাহলে আমি লিখলাম আউ বলে আমাদের স্বরবর্ণে কিছু দেখেছো তুমি নেই দেখো আমি যদি বলি
আচ্ছা সেরম ভাবে তো যাইতেও আই বলি আমরা তাহলে সেটাও একটা যৌগিক স্বরধ্বনি মানে উচ্চারণে হচ্ছে যেটা হ্যাঁ যাইতে আই একদমই যাই যাইতে আসছে কি দেখো আই খাইতে কি আসছে আই আমি যদি বলি দেখো দিয়া নিয়া এখানে কি আসছে ইয়া ই আ বা ই অন্তস্থ আকার অন্তস্থ অটা তো অয়ের একটা রূপ এইরকম পঁচিশটি আছে আর লিখিত রূপ আছে যাদের তাদের হচ্ছে দুটি হ্যাঁ লিখিত রূপ দুটি ওই আর ও যদি বলা হয় মোট যৌগিক স্বরধ্বনি কয়টি বলবে পঁচিশ যদি বলা হয় লিখিত স্বরধ্বনি লিখিত যৌগিক স্বরধ্বনি যার যৌগিক স্বরধ্বনি যার লিখিত রূপ আছে সেটা কটি সেটা হচ্ছে দুটি চলো তোমাদের আমি তোমরা যদি চাও এই পঁচিশটি স্বরধ্বনি কি কি আমি গ্রুপে দিয়ে দেবো কোন সমস্যা নেই ঠিক আছে যদি এগুলোর খুব একটা কাজে তোমাদের লাগবে না কিন্তু তবু জানার জন্য যদি চাও মানে পরীক্ষার পার্সপেক্টিভে এত ডিটেলস এরকম আসবে না চলো তাহলে আমরা কি দেখলাম যৌগিক আর মৌলিক স্বরধ্বনি মৌলিক স্বরধ্বনি হচ্ছে কয়টি সাতটি যৌগিক স্বরধ্বনি হচ্ছে পঁচিশটি কিন্তু লিখিত রূপ আছে যৌগিক স্বরধ্বনি এরকম সেটা হচ্ছে দুটি নাও স্বরবর্ণ স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কি বলা হচ্ছে কার বলা হয় স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কার বলা হয় স্বরবর্ণ কয়টি আছে এগারোটি তাহলে কার কয়টি হবে এখনো গ্রুপ করিনি বাবা আগামীকাল বা পরশুর মধ্যে গ্রুপ করব নিশ্চয় সব পাবে এত চাপ নেওয়ার কিছু নেই ক্লাসটাকে এনজয় করো তোমরা যেটা তোমরা করছো না ক্লাস থেকে বোঝার চেষ্টা করো ওকে এগারোটি স্বরধ্বনি স্বরবর্ণ আছে তার মানে কটা স্বর স্বর সরি কটা কার আছে এগারোটি তাই তো না একদমই না কার আছে দশটি কার আছে দশটি এই অয়ের কোন কার নেই আকার আছে ইকার আছে দীর্ঘ ইকার আছে উকার আছে দীর্ঘ উকার আছে রিকার আছে একার আছে ঐকার আছে ওকার আছে ওকার আছে তাই তো আকার ইকার ইকার উকার উকার রিকার একার ঐকার ওকার ওকার কিন্তু অকার আছে অকার অকার বলে কিছু হয় না আমি বললাম গরম গরম দেখো গয়ের সাথে একটা তো অ আসছে রয়ের সাথেও একটা অ আসছে তাই তো কিন্তু এই এইটাকে কি এটার কোন রূপ নেই লিখিত রূপ নেই এটা এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে ওকে তার জন্য অকে বলা হয় রংহীন বর্ণ রংহীন বা নীলিন বর্ণ নীলিন বর্ণ খুব একটা ইম্পর্টেন্ট এটা অ হচ্ছে নীলিন বর্ণ কারণ অ এর কোনো কার নেই
সরি লাস্টের ও টা ভুল হয়ে গেছে দেখো একজন লিখছে যে স্যার গরম বাবা এখানে বর্ণ বিশ্লেষণ করছি না তোমরা যেটা ফোকাস করায় সেটা প্রকাশ করো গরমের পরে ময়ের সাথে অ হবে তুমি কি উচ্চারণ করো গরম ও না গরম গরম ও না গরম উচ্চারণ করো আগে কিন্তু এইখানে অ ব্যবহার করা হতো বর্ণ বিশ্লেষণে এখন কিন্তু আধুনিক আধুনিক যে ভাষা তত্ত্ব বা ভাষা সেই ক্ষেত্রে এটা হয় না আজকে খুব গরম পড়ছে এরকম বলো না বলো গরম পড়ছে হ্যাঁ তুমি যদি বলো আজকে খুব গরম পড়ছে তাহলে সেখানে অব্যবহার করা যেতে পারে মা আমাকে একটু কম ভাত দাও কম ভেরি গুড বিউটি দেখো এখানে দেখো উচ্চারণের স্থান অনুযায়ী ঠিক আছে দেখো আমরা যখন কোন ধ্বনি উচ্চারণ করি কোন বর্ণ উচ্চারণ করি তখন কি হয় সরি কোন বর্ণ উচ্চারণ করি যেটাকে ধ্বনি বলা হয় সেই উচ্চারণ সময় দেখবে আমাদের জীবটা মুখের বিভিন্ন জায়গায় টাচ করছে স্পর্শ করছে সেই উচ্চারণের স্থান অনুযায়ী এই স্বরবর্ণগুলোকে ভাগ করা হয় বিভিন্ন রকম যেমন এই যে অ আর আ দেখো তোমরা যদি বলো অ আ দেখো একদম কণ্ঠ কণ্ঠতে হাত দাও দেখো ওইখানে যে জিভের একদম গোড়া সেটা কি করছে কণ্ঠকে স্পর্শ করছে তার জন্য এই অ আর আ বলার সময় জিভের গোড়াটা কণ্ঠকে স্পর্শ করছে বলে অ আর আ কে কি বলা হয় কণ্ঠ বর্ণ ওকে তারপর দেখো ই বলার সময় ই বলার সময় জীবের মাঝখানটা কি তালুকে স্পর্শ করছে দেখো যখন তোমরা ই বলছো ই ইগল ইগল ই যখন বলছো জীবটা দেখো উপরের দিকে উপরের দিকে একটা জায়গাকে স্পর্শ করছে সেই জায়গাটার নাম হচ্ছে তালু ওকে দেখো ই যখন বলছো উপরের দিকে জীবটা একটা জায়গায় স্পর্শ করছে তার জন্য ই দুটো ই কে বলা হয় এই এই যে ইয়েটা আমি দিয়ে দেবো তোমাদের তোমাদের তাহলে কোনো সমস্যা হবে না যখন দেখো বলছো উ উ উ যখন উ বলছো দেখো এই যে ঠোঁট আপার লিপস অ্যান্ড লোয়ার লিপস তাই তো আমাদের ঠোঁট একটা ওষ্ঠ একটা অধর এটা দেখো কাছে চলে আসছে দুটো এরকম স্পর্শ করছে দুই দিকের পাশাপাশি তার জন্য উ বলার সময় এটা হচ্ছে বলে উকে ওষ্ঠ বর্ণ বলা হয় ওষ্ঠ 
ফোন ঠিক আছে রি 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 বলার সময় জীবটা দেখো উপরের দিকে খাঁচকাটা খাঁচকাটা যে শক্ত জায়গাটা ওই জায়গাটাকে স্পর্শ করছে ওইটাকে বলা হয় মূর্ধা যেহেতু রি বলার সময় জীব মূর্ধাকে স্পর্শ করছে তাই এটা রি কে বলা হয় মূর্ধন্য বর্ণ মূর্ধন্য বর্ণ এবার দেখো যে বলছি এ আর ওই এ ওই এ ওই বলার সময় দেখো জীবের যে গোড়াটা সেটা কণ্ঠকে স্পর্শ করছে আর জীবের মাঝখানটা তালুকে স্পর্শ করছে মানে এ ওই বলতে গিয়ে কণ্ঠ আর তালু দুটোকেই স্পর্শ করছে জীব তার জন্য এটাকে বলা হয় কণ্ঠ তালব্য বর্ণ আর ও ওই বলার সময় জীব দেখো জীবের একদম গোড়াটা কণ্ঠকে স্পর্শ করছে আর জীবের মাঝখানটা কি দেখো এই জীবের মাঝখানটা বলছি দেখো ও ও ওই বলার সময় দেখো ঠোঁট দুটো পাশের একে অপরকে স্পর্শ করে ছোট হয়ে যাচ্ছে গোল গোল হয়ে যাচ্ছে ওষ্ঠর কাজ হচ্ছে ঠোঁটের তাই এটাকে কণ্ঠ ওষ্ঠ ওষ্ঠ বর্ণ বলছে 